Habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki. Tarehe 24 ya Januari 2019 baraza la taifa la mitiani nchini kupitia katibu mtendaji wake Dr. Charles Msondo litangaza matokeo ya kidato cha nne kwa mwaka wa 2018. Katika matokeo haya naonekana kwamba ufaulu umeendelea kuongezeka na safari ukipanda kwa asilimia moja nukta mbili tisa kufikia asilimia sabini na nane nukta tatu nane kutoka asilimia sabini na saba nukta sifuri tisa ya mwaka elfu mbili na kumi na saba leo katika mizani ya wiki tutajikita kuangazia matokeo hayo pale ambapo tunaweza kujifunza je ni matokeo ya kujivunia kama taifa lakini nini ambacho kinafanya bado shule binafsi kuendelea kufanya uzuri ukilinganisha na shule za serikali na kualika na ito Nordin Seliman. Studio tumemwalika Dr. John Kalage, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya haki elimu. Karibu sana Dr. Asante sana. Kwema. Kwema kabisa. Hawa ni wadau wakubwa sana wa masuala ya elimu hapa nchini lakini kando yake tunaye Dr. Rajab Chipila Chipila mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini pia na yeye ni mhadhiri ambaye anashughulika zaidi na elimu. Karibu doktor. Kwema. Tuanzie kwako uh, mkurugenzi. <coughs> Ufaulu umeongezeka kwa asilimia moja nukta mbili tisa. Hii ni swala kujivunia sisi kama wa Tanzania tukianzia hapo. Eh, Nashukuru sana ndugu Nurdin. Um, tuna kwanza ni sema nawapongeza wazazi, wanafunzi na walimu eh, pamoja na na, na na wizara ya tamisemi pamoja na wizara ya elimu kwa jitihada ambazo umeonekana hata kama ongezeko la ufaulu ni dogo sana. Lakini si si, si fikiri kwamba tunaweza tukajivuna kwa kwa ufaulu wa nyongeza asilimia moja na kutambili tisa. kwa sababu ukijaribu kuangalia katika matokeo haya asilimia sitini na nane ya wanafuzi wamefaulu kwa daraja la nne na sifuri e, sasa kwa hiki huu ni ufaulu hafifu sana na madaraja ambayo ni mazuri moja daraja la kwanza la pili na la tatu ambalo ni, ni uh, takriban asilimia mbili. hawa ndio wanaweza kuendelea na elimu ya, 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 ya juu ya sekondari kwa maana form 5 hawa ndio wanaweza ukaenda hata ualimu kwa sababu sasa hivi hata ualimu huwezi ukapata kama huna daraja la kwanza la pili na la tatu sasa kama asilimia sitini ya watoto wetu wamepata daraja hafifu mimi nafikiri kama taifa bado tuna tuna safari ndefu katika kuweza kuimarisha kuimarisha elimu yetu lakini pia wakati mwingine unajaribu kujiuliza kama tunayo mitihani ya kupima watoto mm watoto wamepita uh, kimtihani wa kidato cha pili siwezi kuimagine mtoto aliyefaulu kidato cha pili afa akapate daraja sifuri kwa sababu asilimia ishirini wamepata zero kwa maana nyingine ni kwamba uh, tuna changamoto pia hata uh, kwa namna ambavyo tunawaandaa wanafunzi wetu lakini kwa namna ambavyo tunawasesi kuona kwamba wamekidhi uh, vile viwango vya kuweza kusogea kwenye 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 ngazi nyingine kwa hiyo Kujibu swali lako ni kwamba hatuwezi kujivuna kwa asilimia moja point mbili tisa. Mm. Nafikiri sawa tunawapongeza, tunatoa pongezi kwa angalau tungesikia ingemeshuka, nafikiri labda watu wengi wangepiga kelele sana including wazazi. Lakini sasa tunaona imepanda ime kidogo, tunapongeza kwa jitihada ndogo lakini bado tuna safari ndefu ya kuimarisha elimu yetu. Dr. Chipila, wanafunzi ambao wamefaulu ni 3,222,965. Kari yao waliopata tu daraja la nne ambalo bado anahesabika kama wamefaulu peke yao ni laki moja elfu sabini na mia tatu na moja hivi zaidi ya nusu ya hawa ambao wamefaulu tunapata picha gani ya elimu yetu kwa sababu hawa ndio hivyo yani maana yake kutaka kuendelea na masomo ni kibarua kingine ya, kama ambavyo daktari ameeleza ni, ni, ni changamoto kwa sababu uh, mfumo wetu ni wa, wa, wa msonge kwamba hmm wengi wengi wanabaki chini alafu wachache wanapanda juu. Ah nadhani kuna kunahitajika mkakati mahususi kabisa wa, wa serikali ki, ki, kitaifa kuhakikisha kwamba huku chini ndiko tuweke mkazo zaidi Ku, kushangilia uh, madaraja la nne kwa kweli haitusaidii uh, sana kwa sababu hao hawana sifa kwa kweli. Mm. Mfumo wetu wa elimu ukichuja 
hawa hawezi kwenda kukota hawezi kwenda kwenye vyo vya kati isipokuwa labda veta sasa kwa kweli tuna shida na uka, ukiangalia ni kwamba hizi sijafanya uh, uchanganuzi mahususi kabisa unajua daraja la nne hata D3 kwa hiyo humo ndani labda tunaweza tukakaa tukaangalia ni wangapi ambao wamepata D angalau tano kwenda mm. juu lakini wengi utakuta labda ni tatu nne sasa ha, hii hali ni sio nzuri kwa tunahitaji kuweka mkazo mahususi kabisa ili kuhakikisha kwamba wengi wanapata sifa tunaposema kwamba ufaulu umepa, umepanda basi tu na wanafunzi wengi ambao watahiniwa wengi ambao wamepata da, madaraja ambayo yanawapa sifa za kuendelea na na na, 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 na elimu si lazima waende chuo kikuu wafike chuo kikuu lakini wawe na na na, 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 na vigezo vinavyowawezesha kuendelea na, na hatua zinazostahiki za za elimu kwa mujibu wa mfumo wetu wa elimu Tanzania Grogenzi, na, o, tuna, tunazungumzia ufaulu lakini tunaambiwa wale ambao wamepata division 1 ama daraja la kwanza ni wanafunzi 1013524. Na umegusia hapa kwamba kumekuwa kuna mchujo watu ambao na katika ile da, form 2 mm. ule wenyewe anasema mtihani wa upimaji mm. licha kwamba siku hizi wanafunzi hawa lali darasa. Mm. Hii haiwezi katufanya tuangalie mbinu bora zaidi ya kuendelea kuhakikisha kwamba tuwe na chekechee uzuri ili hata kama tunakuwa na wanafunzi wa itimu wengi lakini tuwe tuna matokeo yaliyo bora zaidi. Ni kweli kabisa kwamba tunawapeleka watoto wetu shule sio kukua tu. Tunawapeleka kule ili wakapata elimu. Na unafika mtoto ana spend miaka minne akiwa shuleni halafu anatoka na sifuri. Yeah, kwa kweli inasikitisha kwa wazazi inasikitisha hata kwa uh, wadau wa elimu inasikitisha kwa serikali kwa sababu hatupendi kuona matokeo kuna investment ambayo iko kule sasa mimi nafikiri tunahitaji kutathmini mikakati yetu ambayo tunaichukua kuhakikisha kwamba tunapima uh, uelewa wa wanafunzi au upatikanaji wa maarifa katika ngazi ambazo wanastahili kwa sababu tusipokuwa na mikakati mizuri matokeo yake ni kwamba tutawasukuma tu atafika mwishoni matokeo yake ndio haya tunayoyaona Uh, na nafikiri labda na sasa nataka kuja kidogo kwenye engo nyingine kwamba kwenye upande wa shule private schools zimekuwa zikiongoza kwa mara nyingi mm. ingawa hapa katikati nimeona kuna watu wanalaumu kwamba wanaweka mikakati ya kuwachuja wanafunzi wasifi, wasifikie uh, wasiendelee ili wasije wakapata maziro lakini kama kama mikakati wanaoweka ni kusaidia kuhakikisha kwamba wanapata wanafunzi wana wanafunzi wanaoendelea na madarasa wamefikia viwango vinavyostahili wamepata maarifa na ujuzi unaotakiwa ili waweze kuendelea mbele nafikiri ni mizuri kitu ambacho sikubaliana nacho ni kwamba mtoto huyu ana haki ya kupata elimu kwa hiyo kama kama wameshindwa kufikia viwango lakini wakapewa second chance waweze kujipanga vizuri nafikiri hiyo ni nzuri sasa nataka kusema kwamba labda kuna kitu ambacho uh, labda shule zetu za za za, za, za za umma mm. zinapaswa kuiga kutoka private school. Kwani private school zinafanya vizuri all the time. Na zibakoze kwa wengine wanasema ni kwa sababu ya mchujo. Mimi siamini hivyo. Ziko factors nyingi ambazo eh, kama unaruhusu naweza nikazitaja mm. chache kwa sababu tumeshafanya tafiti kwenye maeneo hayo. Shule za private schools nyingi zina mazingira ya kufundishia na kujifunzia ambayo ni mazuri. Zina madarasa ya kutosha ina maana in terms of miundombinu sina walimu wa kutosha walimu wana, wana ujuzi wa kutosha lakini pia wanasimamiwa vizuri mm -hmm. lakini pia wanapewa motisha lakini pia wazazi na walimu wana ushirikiano mkubwa sana ili kuhakikisha kwamba wanafikia malengo ya utoaji wa elimu kwenye shule hizo kwa shule zetu za umma wakati mwingine unaona kwamba wazazi na walimu wakati mwingine wanakuwa ni maadui mm. sasa hizo ni strategies mbalimbali lakini ukiangalia kwa mfano tukirudi kwenye shule zetu za umma nikijaribu ku recall taarifa ya ya CAG ya mwaka 2016 na 17 mm. inaonyesha kwamba kwa upande wa miundo mbinu tuna upungufu wa zaidi ya asilimia hamsini. yani miundo mbinu kwa mfano madarasa tuna yako ya kwa sekondari ya, kuna upungufu wa asilimia asilimia hamsini mbili ukija nyumba za walimu ukija mabweni ni upungufu ni zaidi ya asilimia 80 sasa hivyo vyote ukiviweka pamoja tunaona kwamba miundo mbinu sio rafiki sana lakini pia wakati mwingine uh, hatuna walimu wa kutosha kwenye hizi shule shule zetu za umma sasa ukiwa na wanafunzi wengi huna walimu wa kutosha ufundishaji unakuwa na changamoto zake 
ukiangalia taarifa nafikiri ni ya wizara ya mwaka 2016 ilikuwa naonyesha kuna upungufu wa walimu takriban 1024 sijajua kama lile gap imekuwa limekuwa kwa sababu na kuna kuna jitihada ambazo serikali imekuwa ikizifanya hapa katikati za kuajiri walimu uh, ili kupunguza ile gap lakini wanafunzi wamekuwa ongezeka sasa hata kama tumeajiri wale 24 ambao ilikuwa ni pengo by that time E, lakini kwa sababu tumekuwa tukiongeza idadi ya wanafunzi na maana tunahitaji kuongeza walimu wa kutosha zaidi. Mm. Lakini pia na masuala ya mafunzo rejea kwa walimu, masuala ya motisha kwa walimu. Hivi vyote vinachangia kufanya wanafunzi wafanye vizuri. Sasa uh, nimeanzia mbali kwenye swala la mchujo <laughs> na nini lakini nilikuwa nimegusa na factors nyingine ambazo zinafanya watu watoto wetu wafanye vizuri. Sasa kwa kuwa shule za private zinafanya vizuri. Mimi nafikiri kwamba tuna sisi tulioko katika shule za umma mm. tujaribu kuangalia vitu gani ambavyo vinawasaidia wao wafanye vizuri zaidi na tuboresha mazingira nataka nikupe mfano mwingine kwamba ukienda kat, kwa mfano unataka kusajili shule za za za, 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 za private mm. wa, wanaosimamia usajili wanahakikisha kwamba shule imekiz standard zote kabla haijapewa kibali lakini huko kwe, kwenye shule zetu za umma unakuta unasikia shule haina choo sasa ilisajiliwaje hiyo shule tunafanya nini kwa hiyo tunalegeza standards huku tunakaza huku tunalegeza na hapa katikati nilisikia pia kuna nafikiri kuna afisali mmoja si wa mkoa mmoja sitapenda kuutaja aliingia kwenye shida na na, na mkuu wake wa mkoa na ikawa ikawa reported kwa sababu nafikiri alikuwa yanasimamia standard kwamba standard ni darasa watoto 40 sasa kwa watoto wamefaulu wengi unafanyaje kwa hiyo akataka kuzuia lakini akaonekana hafanyi sawa sawa lakini yeye ana miongozo yake kwa hiyo nafikiri zile standard ndizo tumia zinatusaidia kuweza kuchuja na kuhakikisha kwamba tunakaza kama ili watoto wetu wafanye vizuri waweze kuendelea madaraja mengine tukifanya hivyo wakifika form 4 wengi watakuwa wanafanya vizuri tusalia hapo hapo kwenye hilo la shule binafsi na shule za umma dr chipila mmekuwa mkifanya tafiti na kuangalia shule za umma ambazo zilikuwa zikifanya vizuri za mali na zenye sasa hivi zinatetereka tu na zita za kipaji kibaha uh, elbol uh, ata wakati ule tabora kule hawa walikuwa ni moja ya shule ambazo zinafanya vizuri lakini matokeo ya form 4 na hata form 6 imekuwa tabani tumekwamia wapi <coughs> ah ni uwekezaji uwekezaji serikali uh, na jamii nafikiri kuna kuna mahali tuli tulisahau tukaacha kuwekeza katika elimu na nadhani kama ambavyo uh, daktari ametoa kueleza hapa sasa hivi ni kwamba uh, hizi shule zilijengwa na na mkoloni nyingi mm. rafiki zote zilikuwa ni, ni tulirithi kutoka kwa kwa, kwa mkoloni na baada <coughs> kwa muda mrefu hatukufanya jitihada zozote kuziboresha kuziongezea <coughs> miundo mbinu karabati miundo mbinu mbinu iliyopo lakini pia kuangalia mambo mengine yanayohusiana na uendeshaji wa elimu kwa mfano motisha za walimu e. kwa hiyo ma mambo ni mengi na yote haya ni kwa sababu tuliacha ku kuweka mkazo labda kwa takaizi shule zetu za serikali kwa sababu tuna shule za binafsi sasa unajua ni, hu, hii ni, huu ni ukweli ambao huwa hataki kusema ni kwamba watumishi wa serikali uh, watawala wengi hatusomeshi katika shule za mm za, za umma. Kwa hiyo wakati mwingine kuona umuhimu wa kuboresha hizi shule. <laughs> Tunadhani tuna, tuna, tuna kwamba hizi shule ni za watu fulani. Sisi watoto wetu wako huko wanasoma na wanafaulu basi na iko kila mahali hata ukiangalia kwenye sekta ya afya. Mm. Kwa muda mrefu tulikuwa tunasema hospitali ya Muhimbili haina maana. Lakini tunaona ndani oh, ghafla tu ndani ya miaka miwili mitatu kwa sababu uh, turuhusiwi kwenda kutibiwa India tena tunatibiwa muhimbili muhimbili imekuwa hospitali bora mm. tunakwenda tuna tunatibiwa na huduma ni nzuri sasa nadhani hicho hicho ndio ambacho kimetokea katika shule hizi za za za, za wanafunzi wenye vipaji maalum uh, mzumbe uh, wapi kibaha ibor. tabora mm. iboru ni shida iko pale pale kwamba serikali na jamii kwa ujumla kama taifa tuliacha kuwekeza katika elimu na 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 na, na, na hii inakwenda mbali zaidi kama ambavyo alisema kwamba hata ukienda katika shule za kata sisi watu tunazunguka huko kwenda kwenda kupima wanafunzi wetu wanaoenda kujifunza kufutisha unafika kwenye shule unasema ah, sasa kweli kama ambavyo daktari amesema hapa wanafunzi anakuja kujifunza anakuja kukua unaona kabisa mwanafunzi anakaa miaka 4 ataondoka hana kitu 
Kwa hiyo haya yote haya yametokea kwa sababu tuliacha kuwekeza katika elimu. Elimu ni gharama kubwa sana na kuna msemo wa Kiswahili ambao upo katika hata katika lugha ya Kiingereza. Ukitaka kujua thamani ya 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 elimu ya, ili, ya ujinga. Ya ujinga. Eh? Eh, acha elimu. Eh, ya. <laughs> kwa yani ni kwamba tuliamua, ni maamuzi yetu sisi wenyewe na tukiamua tunaweza tukabadilisha tuka, tuka hili jambo kwa sababu mimi nakumbuka tu mimi sio mtu mzima sana ni kijana tu lakini wakati ninasoma miaka ya, ya, ya tisini hapa ukienda shule ya binafsi unaonekana umeshindwa yani yeah. wewe umefail kwa hiyo maana yake mwanafunzi bora ni yule ambaye anakwenda shule za serikali sasa sasa hivi mbadilika tena wanafunzi wazuri wote ukishafika tu wanafunzi darasa saba wakimalishafanya mtihani hata sasa hivi shule za, za binafsi zina kusanya wanafunzi wazuri wote wanapeleka kwenye shule zao mm. alafu wanaobakia wanakwenda kwenye shule za serikali na serikali inalazimika sasa ichague tena ile uchaguo la pili mwezi wa wangapi kwa ili kujazia mm. mapengo sababu wanafunzi wazuri wote wamekwenda shule za za binafsi kwa hiyo inakuwa ni, ni swala changamoto kidogo mm. ufaulu unaonyesha <coughs> laki tatu 1922 kati ya hao wasichana ni laki moja, elfu sitini na tatu, mia tisa na ishirini. Sawa na asilimia sabina sabaivi, nukta tano nane. Wakiwa mewapikuwa vlana, ambao wamefau laki moja, elfu msina tisa na arubaini na watano hivi. Lakini pia takatika kumibora, tunawona wasichana watano na wavlana watano, mchuano ni mkali. Mapinduzi haya metokea na, na nini? Kwa sababu marazoto tukono na jua kwa mba wasichana wao ndiyo hoi bintabani wakisimama na wavlana. Ninafikiri kampeni za kuwasaidia watoto wa kike kutambua kwamba wao wako sawa na watoto wa kiume na kuwekeza kwa watoto wa kike sawa sana tunapowekeza kwa watoto wa kiume zimesaidia kwa kiasi kikubwa hii. Nafikiri utakubaliana na mimi kwamba yako kwenye kubwa baadhi ya makabila ambayo hayaoni thamani ya kumsomesha mtoto wa kike na wanafikiri kwamba kienda kule hawezi kufanya vizuri kama mtoto wa kiume lakini wame prove otherwise kwa hiyo nataka kusema kwamba hii ni message ambayo tunapata kama jamii kwamba tunahitaji kwa kuhakikisha kwamba watoto wetu wa kike tunawekea mazingira uh, tukiwekea mazingira wezeshi wanaweza wakafanya vizuri na vizuri zaidi kuliko 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 watoto wa kiume ingawa of course ukiangalia katika ufaulu wa jumla bado bado katika daraja la kwanza mpaka la tatu mm -hmm. eh, asilimia kubwa asilimia takriban 37 uh, ni wavlana na wasichana ni asilimia 26 kwa hiyo kwa wale watakao kwenda kidato cha tano uh, wavlana watakuwa mm -hmm. obviously watakuwa wengi kuliko watoto wa kike lakini kama watoto wa kike shule zao zinaongoza hii uh, na maana kwamba kwamba watoto wetu wa kike tukiwawekea mazingira mazuri wanaweza wakafanya vizuri of course kwa miaka kama mitano hivi au zaidi ya mitano kwamba um, asilimia watoto wa kike ambao wamekuwa wakienda kidato cha tano imekuwa mm. haizidi asilimia ni asilimia tano mpaka asilimia sita. wakati watoto wa kiume ni asilimia 12 mpaka 13 kwa miaka mitano fulizo ukiangalia takwimu inaonekana hivyo lakini hii ni kwa sababu pia kwamba kumekuwa na changamoto nyingi ambazo zinawafanya watoto wa kike eh, wasifanye vizuri Uh, kwa mfano uh, ukiangalia baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba watoto wa kike wanakosa shule siku 4 mpaka 5 yeah. uh, kwa sababu wako kwenye menstruation hawa shule hazina mazingira rafiki hazina changing room hawa wanakushindwa kupata parts kwa hiyo uh, wanakosa shule na ukikosa shule inakosa masomo ndoke yake una una uwezo wako wa kufanya vizuri una unapungua kwa hiyo kwa hiyo ndio kusema ni kwamba uh, watoto wa kike wameprove kwamba wakiwa kwenye mazingira mazuri wanaweza kufanya vizuri kama wavulana au even zaidi kuliko wavulana. Mm. Haya matokeo haya ndio yanaprove hivyo. Mm. Wavulana wanakosea wapi? Hawakosei. Mhm. Mm <laughs> Hawakosei. Mazingira kama ambavyo uh, imeelezwa ni mazingira. Uh, ukiangalia matokeo hii 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 hi, 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 shangwe tunazozipata ni kwa sababu ya shule mbili tu. Mbili tatu. St. Francis Kanosa yeah na na Maria. na, na Maria. Maria. kama baba mtoka sana daktari kwamba ni shule ambazo zina zina zina, zina, zina mahitaji muhimu kwa wanafunzi wa kike maana yake ni kwamba kama hizi shule zisinge kuwepo hawa wasichana usingewaona na ukiangalia ukitoka katika hizi shule ambazo tumezisema nenda shule za kawaida zile sasa za serikali mm. ukikuta wani tatu nne zote ni za wavulana kwa hiyo hakuna kwamba wavulana wanakosea ni kwamba 
tumesha bahati nzuri kwamba sasa hivi kuna 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 mikakati kuna mazingira ambayo yamewekwa ya kuwasaidia wasichana waweze kukumudu uh, changamoto za za, 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 za kimaumbile ambazo hmm. zenyewe zinawasaidia sasa kufanikiwa katika elimu kwa hii maana ni kwamba serikali ina shule za binafsi uh, za ndani za, za wasichana tunazo nyingi tu lakini sasa Hatu, hatuwekezi hatuwekezi uh, mahitaji muhimu ambayo yatawafanya watoto wa hawa wa kike wakafanikiwa kama ambavyo wanafanikiwa katika hizi shule za binafsi elimu ni gharama kubwa kama ambavyo daktari amesema wanafunzi hawa wa kike wanahitaji kupewa mahitaji ambayo ni mahususi ma, mahitaji maalum mm. na wakati mwingine si kwamba ni gharama sana ni maamuzi ni mwamko kwamba hatujaamka sisi tukasema kwamba kumbe wasichana wana mahitaji maalum ambayo wakipewa basi hawana tofauti na pengine sio tofauti sio kwamba na tofauti wanazidi wavulana kwa sababu kwenye masomo kuna baadhi ya masomo hata sayansi yani utafiti ume, umethibitisha kwamba wasichana wanafanya vizuri zaidi kwa katika masomo ya ya, ya, ya sanaa lugha hmm. wa, wa, wasichana ni wazuri zaidi kuliko wavulana kwa hiyo kwa kweli si kwamba wavulana wanakosea ni kwa sababu wasichana hawa wamepewa wamewekewa mazingira mazuri katika shule chache tu hata hazizidi kumi kumi na tano lakini tayari wameshajitokeza sasa je tungekuwa tumesambaza hizi huduma kote ingekuwaje hmm. nadhani tungeona asilimia zaidi ya sabini ni wasichana wasichana wangefanya vizuri zaidi hatuwezi tukaondoka hapa bila kugusia jambo ambalo limekuwa likijirudi arudia katika matokeo udanganyifu udanganyifu mara kadhaa tunasikia udanganyifu lakini kuna wanafunzi ambao pia wana shida zaidi ya wanaandika matusi lini tunaweza tukadhibiti udanganyifu na labda ni kwa nini huo unatokea wakati ambapo matokeo yanatangazwa na si wakati ambako mitihani yenyewe inafanyika um eh nashukuru hilo swali ni swali nzuri lakini na, naomba pi, kwanza nianze kwa kumpongeza dr msonde eh mm. katika mtendaji wa baraza la mitihani kwa hatua ambazo anazichukua kuhusiana na udanganyifu na nafikiri miaka ya nyuma shule zikigundulika zimefanya udanganyifu zinafutiwa matokeo tu lakini sasa wamekwenda mbali zaidi na kufutiwa usajili wa kuwa kituo cha, cha, cha mtihani kwa sababu imeonekana sio mahali salama. Sasa uh, udanganyifu mimi nafikiri unakuepo kwa sababu moja inawezekana walimu pamoja na wanafunzi hawana confidence kwamba wamefanya maandalizi ya kutosha kuweza kwenda kwenye mtihani. Sasa badala ya kutafuta majibu ya ku adresi swala la watoto kutokukosa confidence kutokuelewa vizuri kutokufanya vizuri wanatafuta shortcut na ni bahati mbaya sana kwamba mara nyingi watu wengi ndio wengi tunapenda shortcut eh? badala ya kuweka jitihada za kuinua kiwango na ubora wa elimu inayotolewa kwenye shule husika unatafuta shortcut unua mtihani mpe mtoto anapita na ndio maana matokeo yake baadaye tunaona wengine wakifika huko mbele mm. wanakuwa ni eh, yani ni, ni, ni disaster ni majanga kwa sababu hawakwenda hawakwenda kwenye michujo ambayo inapaswa wametumia shortcut. Sasa jitihada zile ni nzuri na nafikiri umesema kwamba zina tunasikia wakati wa matokeo. Unajua kuna inawezekana kuna wengine wanakamata on spot lakini kuna wengine wakati wanaendelea hata kusaisha kuna baadhi ya indicators wanaziangalia zinaonyesha kuna udanganyifu. Na ndio wanakwenda kujaribu kutazama kuona kwamba mazingira yalikuwaje na kama kuna ushahidi na nini. Na wanapenda kutoa wakiwa wana ushahidi wa kutosha kweli kwa sababu unajua ile ni adhabu kali sana kuifutia shule usajili eh, kama kituo cha mtihani adhabu kali sana kwa hiyo lazima ujiridhishe beyond reasonable doubt kwamba ni kweli udanganyifu umefanyika na hatua zichukuliwe na mimi napongeza hizo hizo hatua zichukuliwe ili kwamba wote tujifunze kwamba kama tunataka watoto wetu wafanye vizuri kwenye masomo yao ni lazima tuhakikishe tunawekeza kwa tunawekeza kwa walimu tunawekeza kwenye miundo mbinu tunawekeza kwenye watoto kuwasimamia wao na nidhamu nzuri lakini pia wajitahidi kusoma kwa bidii lakini kama una tunachukua shortcut matokeo yake ndio haya tunayaona. Mm. Doctor. Eh, <laughs> ili swa, swa la, la, la wizi ni, 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 ni changamani sana. Mm. Ni changamani. Uh, Daktari ameeleza kwamba watoto hawajamini waj, hata wa, walimu. Kuna tukio nadhani ilikuwa ni mtihani huo wa darasa la 7 mm. mwaka jana. Wanafunzi wale ambao walibainika kwamba walishiriki katika udanganyifu mm. ni shule moja. Walipoulizwa kwamba haya majibu ilikuwa yasema ah, sisi tulionyeshwa na ni kweli tulipoangalia majibu ya ni ya kweli maana yake kwamba watoto walikuwa wanajua tayari kwa majibu sahihi wanayajua hmm. kwa sasa kwa unajua kulikuwa na umuhimu gani wa kuwapelekea watoto majibu mengine wakati wenyewe tayari wana, hmm. wanajua. wanajua sasa kuna swala hilo sasa ambalo daktari amesema kujiamini na nadhani kuna vitu viwili moja ni, ni tatizo la jumla la kitaifa la hmm. kushuka kwa maadili 
maadili yetu yana shida kidogo tuna shida katika kuji, kuji, kujitambua na kuona utu thamani ya utu na vitu kama hivyo maadili kwa ujumla wake lakini jambo la, la pili ni biashara hili lazima tukubali yeah. biashara katika elimu imetufikisha pabaya mm. kwa mfano inasikitisha sasa hata hii shule ambayo imefutiwa ya matokeo hii ya Morogoro mm. ya kanisa sasa yeah. unajiuliza yeah. kama kanisa ambalo linatakiwa <laughs> labda tuache hiyo lakini unaweza kaona kwamba kuna shida kwamba wale watu tunaotarajia wasimamie maadili nao wanashiriki kwa sababu wanasukumwa ili wa 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 wa, wa, wa kibiashara kibiashara mm. japokuwa biashara peke yake haitoshi kwa sababu makajana pia kuna shule za serikali mm. kule Dodoma Dodoma nadhani ambako wali nao waliingiza katika tatizo. Tatizo lingine ni kwamba ni, ni msukumo huu wa matokeo wa kudhani kwamba kushika namba moja ndio kila kitu. Ni kila kitu. Mimi nadhani tufike mahali tuache. Wenzetu walishaacha. Kwa mfano mm. si hivyo vikuu hatu, 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 hatu orodheshi kwamba huyu wa kwanza wa pili wa tatu wa <laughs> Mtoto akifaulu ni yeye kama yeye bila kumlinganisha na mwingine. Na ndipo daktari alicho kisema hapa kwamba elimu ni maarifa ya mtu. Mbio anawaambia wanawaambia wanafunzi wangu Maarifa ni wewe uwezo wako wa kuyadhibiti mazingira yanayokutawala mm. si kwa kujilinganisha na mtu mwingine kwa sababu ukija chuoni wanasema kwamba wewe unapata dijen 1 unaiacha getini yeah. na kuja hey, hapa unaanza ukipakachotoka ni chako kwa wewe bila kujali unguja na nini sasa yeah. shida yetu sisi ni kwamba tunaangalia nafasi na mm. hili ndio ambalo tunatugarimu kwa kweli Kurgenzi kwa maneno machache na kuenda kuongezea jambo. Anaenda kuongezea labda ni kirifa tu yaliyotokea mwaka jana kwenye ile wilaya moja ambayo e, karibu wilaya nzima ilazimika kurudia mm. mtianda darasa la saba. Uh, uh, ni kwamba wakati mwingine nafikiri hata msukumo wa kutaka kupata matokeo mazuri bila uwekezaji nayo ni changamoto. Kwa sababu wakati mwingine umeona wa mafisa elimu walimu wakiadhibiwa kwa sababu shule zao zimefanya vibaya. Bila kuangalia hayo mazingira wanaotolea elimu ya koje. Hebu <laughs> kama umempa mtu mazingira mazuri rafiki mm. hayako rafiki halafu akasifanye vizuri hapo unaweza ukamuuliza labda kunaweza kuwa na uzembe na of course katai wakati mwingine kuna uzembe kwenye usimamizi kuna uzembe kwenye kutoa huduma mm. uh, na kuna baadhi ya ripoti zinaonyesha hivyo uh, lakini lakini wakati mwingine tusifikie tu kwamba tunataka tuone watu wamefanya wame, wame vizuri wakati miundo mbinu mazingira ya kufanyia kazi hayawezeshe haya kufika pale mm. hebu tu address hizi zote kabla hata ya mlaumu mwalimu na au msimamizi elimu na kumtaka atoe matokeo mazuri bila uwekezaji. Naam, hivyo ambavyo tunafikia tamati ya mizani ya wiki katika juma hili. Nimekuwa naye Dr. John Kalage. Yeye ni mkurugenzi mtendaji kutoka taasisi ya haki elimu hapa nchini Tanzania, lakini pia nimekuwa naye Dr. Rajab Chipila, mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini mdau mkubwa sana wa masuala ya elimu. Nimekuwa ni fahari kwa nanyi wote hii leo. Na mnaitwa Nordin Selemani kwa niaba mwenzangu Ben Mwangonda ambaye amekuwa mwandaji wa kipindi hiki nafikia tamati ya mizani ya wiki kwa Jumahili tukutane tena Jumali jalo kwa heri kwa leo